Что такое настоящее шоу? Это киловатты звука и света, чтобы забирало не по-детски. Только про осторожность не надо забывать. Я как-то споткнулся за сценой и, чтобы не упасть, схватился за осветительный прибор. А он раскаленный, в итоге обжег палец. На первый взгляд не сильно, но болело ощутимо. А у меня впереди выступление. В баре взял оливки, разжевал одну в кашицу и приложил к пальцу. Оливки богаты минеральными веществами и витамином Е, которые помогают восстановить поврежденную кожу и снять боль. Всего трех оливок хватило для того, чтобы я забыл про ожог. Уверен, мой рецепт поможет и вам. Будьте здоровы! Главный инструмент диджея не только вертушки. Если болит рука, то полноценного шоу не получится. Поэтому в лечении любые способы хороши. Лишь бы помогло. Вот у меня был случай. Выбил плечо перед самым выступлением. Что делать? Хорошо одна добрая девушка угостила шоколадкой. Не верите, что шоколад может быть лекарством при таких травмах? И правильно, он не помогает. А вот фольга очень даже, если ее привязать к плечу. Вот так. А сверху закрепить любой повязкой. Фольга не пропускает воздух, а ее зеркальная поверхность отражает тепло, идущее от тела. Травмированный сустав прогревается и боль стихает. Но все равно к врачу придется сходить, потому что фольга – это временная помощь. Берегите себя, будьте здоровы. Пис. Вы можете представить человека, который наслаждается грохотом отбойного молотка? Наверное, таких нет. А ведь нагрузка на уши диджея бывает и больше. Отсюда профессиональный недуг, снижение слуха. А борюсь я с ним так. Срываю лист алоэ. Отрезаю кусочек длиной в 2 сантиметра. Снимаю кожицу. Заворачиваю в марлю. Получается вот такой небольшой тампон. Повторяю все действия еще раз. Теперь в моих руках два одинаковых тампона. И ухо, что самое интересное, тоже два. И нетрудно догадаться, что я сейчас с ними сделаю. А! Делайте такой фокус постоянно, и вы не будете похожи на глуховатую старушку, которая постоянно что-то кричит и что-то переспрашивает. Попробуйте и будьте здоровы! Какой общий враг у диджея и сварщика? Думаете, такого нет? Вы не правы. Яркие частые вспышки света, от которых болят и устают глаза. Будто в них песка насыпали. Только сварщики пользуются защитной маской. А я покупаю молоко. Зачем? Сейчас узнаете. Набираем немного молока в пипетку и капаем по одной капле в каждый глаз. И энергично моргаем. А в остатках молока смачиваем два ватных диска и кладем их на веки. Буквально 5-10 минут и усталости как не бывало. Также уходит и боль. Молоко богато минеральными веществами и витаминами, которое быстро снимает воспаление роговицы. Если у вас та же проблема, попробуйте и не пожалеете. И будьте здоровы! Хотите почувствовать себя штангистом? Поднимите вот эту сумку. Это мои пластинки. Ни один диджей не сдаст пластинки в багаж при перелете и не доверит их даже самому близкому человеку. Я не исключение. Таскаю их сам. Но вес-то не шуточный. Один раз даже потянул связки на руке. Вечером работать от врачу некогда. Пришлось лечиться народным средством. Половину стакана коньяка насыпал 2 столовых ложки мелкой соли и как следует размешал ее. Когда соль растворилась, получившейся жидкостью я растирал руку каждый час, после чего накладывал тугую повязку. И к вечеру подвижность кисти восстановилась. Попробуйте, помогает отлично, только внутрь не употребляйте и будьте здоровы! Знаете, сколько таких движений диджей совершает за свое выступление? Нет? Вот и я не считал. Но очень много. Так много, что может заболеть рука. От однообразного движения кистью может развиться туннельный синдром. Ощущения неприятных, но есть выход. Сделаем две импровизированных ванночки для рук. Одна горячая, другая холодная. Опускаем больную кисть в воду. Сжимаем кулак и медленно вращаем им в воде. Через 30 секунд меняем ванночку и повторяем все сначала. Эта простая процедура улучшает состояние, снимает отек и боль. Будьте здоровы! Йоу!
Если вы думаете, что я делаю карнавальный костюм в стиле киберпанк, то вы ошибаетесь. Сейчас я буду лечить девушку из моего балета. У одной из танцовщиц заболела поясница. Видимо, продула. К врачу пойти пока нет возможности. Хорошо, что у девушек есть я. Итак, берем медную проволоку. Вот такую. Диаметром всего 1 мм. И обматываем ее не очень туго вокруг талии. Концы проволоки соединяем и закрываем изолентой, чтобы не поранить кожу. Медь снимает боль и улучшает кровообращение в пояснице. Носить такой пояс надо до тех пор, пока не станет легче. Попробуйте, поможет и вам. И будьте здоровы! Хаузин утверждал, что может вытащить себя за волосы из болота. Я так не умею, врать не буду. Но зато могу вытянуть за язык. Языкоты. Сейчас расскажу как. Недавно я поперхнулся водой и начал икать. Прошло полчаса, а остановиться никак не могу. Тогда я открыл пошире рот, взял себя за язык, слегка потянул его, поддержал несколько секунд. И чудо! И кота прошла! Теперь и вы можете пользоваться этим способом. Дарю, будьте здоровы! Я часто езжу на гастроли, но путешествовать с комфортом получается не всегда. Бывает, продует так, что может начаться насморк. Но я его не боюсь. Потому что я знаю один верный способ, как победить болезнь. И сейчас я расскажу, как это сделать. Нужно пустить тонкую струйку холодной воды. Холодной, но не ледяной. Подставить под нее большой палец правой ноги, а через три минуты поменять ногу. Повторить процедуру несколько раз. Холодная вода раздражает биологически активные точки и мобилизирует защитные силы организма. Насморк проходит, едва успев начаться. Попробуйте, поможет и вам. Будьте здоровы!